течение года количество обращений за дополнительными мерами социальной поддержки в управлении социальной защиты населения Артемовского городского округа намного превышает общее число жителей АГО. За первые шесть месяцев 2011 года зафиксировано 35 тысяч таких заявлений от граждан, нуждающихся и имеющих право на получение различных услуг и выплат. И работа специалистов УСЗН и подведомственных ему организаций успешно продолжается. Более половины населения Артемовского городского округа прошли через управление социальной защитой населения и общая сумма выплат по федеральному и областному бюджету составила 91 миллион рублей. Это люди получили конкретную социальную помощь. Значит, мы продолжаем работу по компенсации значит, проезда наших льготников на междугородных маршрутах. Два у нас перевозчика продолжают, хотя в принципе, я вот обращаюсь к вам, все могут перевозчики сейчас участвовать в межгороде, если предоставят определенный пакет документов. Первое это, конечно, пастор маршрута на межгород. Вот. Сейчас два перевозчика, это АТП и ИП Смирнягин, они осуществляют вот эти перевозки по межгороду. И мы им уже возместили 4,5 миллиона рублей по нашим льготным категориям граждан. Значит, активно сейчас вот идет у нас население, и мы их принимаем в кабинете номер 5 по присвоению звания ветеран труда. Первая часть – это ветеран федерального уровня. Вот 115 человек мы приняли документы за полгода и присваиваем это звание. И, конечно, сейчас активность идет по ветеранам труда Свердловской области. 92 человека мы приняли, и 66 человек – это только в августе. Произошел расширение списка грамот. Помните, мы с вами месяц назад об этом говорили. На территории у нас э, проживает 7185 инвалидов. Э, мы с ними активно работаем. Вот сегодня я хотел бы э, к населению обратиться еще раз. У нас работают 4 пункта проката. Э, все пункты проката – это бесплатно, начиная с трости, кончая различными э, спортивными и культурными э, средствами. Поэтому люди должны обращаться, должны пользоваться этими прокатами. Значит, это в комплексном центре, в комплексном центре у нас и в детском центре вот, Татьяна Евгеньевна Гетманская и Халямина Сергея Анатольевича. Значит, по всем вопросам 252, 84, 252, 68, 94, 5, 9, 58. Поэтому здесь можно обращаться и в управление социальной защиты, мы, конечно, подскажем. И вот у нас воспользовались 400 человек за полгода. Это как бы помощь людям с ограниченными возможностями, и не только людям с ограниченными возможностями, а те люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Извините, человек ногу сломал, значит, не надо же покупать костыли и так далее. Мы можем на основании справки и договор заключаем с человеком предоставить все это бесплатно, бесплатно. Поэтому я обращаюсь ко всему населению, пользуйтесь вот этой услугой. Специалисты управления социальной защитой также оказывают необходимую поддержку многодетным семьям и семьям, имеющим несовершеннолетнего инвалида. Управление выдает социальные карты. Этот проект мы начали с администрации АГО. Выдано уже 129 карт. Есть в администрации договора соглашения с теми магазинами, которые предоставляют определенные скидки. Это тоже в нашем управлении карта выдается. 252-66 в пятом кабинете у Елены Александровны Томилиной. Отмечаем, что на территории увеличивается количество многодетных семей. Это очень хороший такой демографический шаг на территории страны Свердловской области и Артемовского района. 450 семей у нас сейчас и увеличилось на 9% количество многодетных семей, и где имеют семьи 3 и более детей. На учете в управлении у нас состоит сейчас вот на данный момент 58 детей, Сирот и 205 детей, оставшихся без попечения родителей. Очень важно, что уменьшилась численность детей, родителей, которые лишены родительских прав. Мы помните, с вами говорили, дети должны воспитываться в биологической семье. И вот смотрите, 10 год полугодия, да, 16 было, и в этом году 11 у нас динамика на снижение идет, понимаете? Это ну, как бы один из показателей. 
очень важным показателем, что некоторые родители восстанавливаются в родительских правах. Вот видите, интересный показатель, да, если в том году мы ноль, поработали, то в этом году уже 4, это 400 процентов, значит, хороший такой показатель, и я сейчас все службы управления и наши центры нацеливаю на эту работу, что если родители возвращаются к нормальной жизни, надо детей возвращать в биологическую семью. И, конечно, мы очень рады вот этому показателю, третьему показателю, когда увеличилась численность детей, возвращенных в родную семью. Смотрите, было два всего ребенка, а сейчас у нас 11, 450 процентов. Это очень хорошая работа, управление, конечно, отдела опеки и попечительства нашего центра детского, центр помощи семье и детям, и в этой схеме работают субъекты профилактики, и у нас проводится комиссия ежемесячно, когда мы определяем степень виновности родителей и пытаемся вернуть их к нормальной жизни. Стоит отметить, что Управление социальной защиты населения и подведомственные ему организации работают не только на предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения. Мы активно работаем по нашим учреждениям и управлению в вопросах антитеррора и безопасного нахождения граждан в нашем управлении, в наших учреждениях. Ну, например, в управлении социальной защиты населения у нас сейчас есть физическая охрана, не просто вахтер сидит, а заключен договор с охранным предприятием. Дальше у нас все управление, значит, установлены камеры видеонаблюдений, также сделана такая же работа в нашем комплексном центре в отделении реабилитации надежды, Села Покровская сейчас у нас тоже там с августа месяца физическая охрана и э, камеры видеонаблюдения. В Центре помощи семье и детям э, ведутся сейчас активные ремонтные работы. Мы должны до 1 сентября там все закончить, тоже связанные с безопасностью нахождения детей и сотрудников в этом центре. Средства достаточно э, значительные были выделены министерством. Естественно, правительство Свердловской области, и эти средства сейчас мы осваиваем и должны вот эти все моменты исключить по безопасному нахождению наших детей и клиентов в наших учреждениях. 30 марта 2011 года правительство Свердловской области приняло программу «Старшее поколение», работу по изучению и реализации которой начали на территориях. Губернатор Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин, значит, правительство Свердловской области понимают, что вот такие программы, которые должны в принципе активно обсуждаться населением, они должны получать предложение с мест. Поэтому принято решение, принято решение, и оно уже начинает реализовываться, чтобы узнать предложение от людей с мест. Выпущена вот такая э, брошюрка через областную газету. Вместе обсуждаем новую редакцию программы Свердловской области «Старшее поколение». Здесь предложение ко всем заинтересованным лицам, заинтересованным лицам чтобы поучаствовали в осуждении вот этой программы. Мы получили э, где-то 800 экземпляров э, вот этой брошюрки. И сейчас будем работать активно с нашими ветеранскими организациями. Здесь все доступно, все доступно, понятно, крупным шрифтом набрано. И от э, наших ветеранов э, как бы мы хотели получить предложение, предложение вот по разделам этой программы. Тут и первый раздел касается здоровья, второй – безопасность жизни, безопасность жизни, третий – социальная поддержка граждан пожилого возраста и комфортные условия проживания, активный образ жизни. То есть вот здесь вот люди э, ознакомятся э, с основными э, подходами в новой редакции программы и могут написать эти предложения. Указано три адреса. Это Союз пенсионеров России, Свердловская областная общественная организация инвалидов, ветеранов войны, труда, боевых действий. Но это все в Екатеринбурге. И третий – территориальное управление социальной защиты населения Свердловской области. То есть территориальное управление, вот эти э, предложения могут они приносить, и мы будем э, активно их анализировать и посылать уже э, в Министерство социальной защиты населения. Поэтому я призываю все территориальные и э, 
другие организации ветеранские включиться активно в, это, в эту работу, чтобы мы с вами получили определенный э, продукт для этой программы. По всем вопросам и предложениям по программе «Старшее поколение» интересующиеся могут обратиться в приемную или пятый кабинет Управления социальной защиты населения. Широко и успешно ведется работа и по оздоровлению населения. Мы, так скажем, очень хорошо многие годы работаем наш, с нашим социальным партнером, с Галыгином Михаилом Николаевичем. И вы помните, в несколько лет мы проводим смену «Все может» на территории Артемовского городского округа. И в очередной раз мы приложили все усилия для того, чтобы Михаил Николаевич стал победителем вот этого конкурса, потому что и... Мы качественно организовываем эту работу на территории. Всем нравится, как дети отдыхают на площадке у Михаила Николаевича. И 280 детей 31 августа заезжают со всей Свердловской области на этот фестиваль. На этот фестиваль. Поэтому опять это дети с ограниченными возможностями, все творческие дети, танцы, пение, там, поделки и так, далее, и так далее. В течение вот этой смены они будут там общаться, значит, свои таланты демонстрировать, и, естественно, будет гала-концерт опять и так далее. То есть это с точки зрения экономики Михаилу Николаевичу полезно, с точки зрения бренда «Салюта» полезно, бренда территории, и, конечно, мы будем с Татьяной Евгеньевной заниматься организацией этой работы. Мы в пятницу проводим наш оргкомитет, оргкомитет по кадровым делам, по организации работы и так далее, Этой работой мы будем, конечно, заниматься. Ну и мы готовимся к выезду наших детей за территорию Свердловской области. У нас несколько фестивалей тоже прошло. Олимпийские надежды. Дальше город мастеров. Как в том году мы вывозили по областной программе. Дети, которые участвовали у нас в этих фестивалях, стали победителями. Они тоже поедут на Черное море. Это все бесплатно за счет министерства, за счет правительства Свердловской области. Как придет реестр, мы начнем детей наших готовить. Первые полгода работы УСЗН в 2011 году, согласно его статистике, оказались плодотворными. Десятки тысяч жителей АГО смогли получить необходимую консультацию, а также различного рода услуги. На сегодняшний день деятельность специалистов по всем аспектам продолжается. Поэтому обратиться по любому компетентному вопросу или за получением требующихся вам выплат и обслуживания вы можете по известному адресу и номеру телефона.